Escola Estadual Doutor Samuel de Castro Neves. No ensino médio, a escola foi a número 1 um do IDESP de 2011, o índice que mede a qualidade da educação no estado de São Paulo. A Univesp TV foi conhecer como uma escola da região rural de Piracicaba conquistou um resultado tão positivo. No ensino médio, particularmente, né? É, nós temos um trabalho que é uma equipe de professores que estão com a gente há algum, há algum tempo, isso daí influencia muito, e são professores efetivos. Né? Nós temos salas de, uh, reduzido de, de alunos, não temos assim, um volume grande. Professores efetivos, classes com poucos alunos e uma só coordenadora. Sirlene lida tanto com o ensino fundamental quanto com o médio. Motivar os alunos. Eu não sei se a, a, a própria evolução da sociedade oferecendo tantas mídias, tantas coisas, tira um pouquinho a motivação de ficar dentro de uma sala e estudar, isso influencia aí, talvez bastante. No nosso caso, o uso da tecnologia, dos alunos apresentarem assim, bastante aulas em data show, deles terem que fazer aquilo, né? vir, expor, falar, aulas com o máximo de debate possível. Eu acho que tudo isso ajuda bastante. Alguém tem alguma dúvida, gente? O meu grupo vai ter que usar alguma imagem, pôr um data show, um vídeo também. A gente já interage com esse meio tecnológico, então eu acho mais fácil a gente usar o data show porque a gente pode pegar documentário, imagem. Eu prefiro do que digitar, escrever texto. Os alunos que concluem o ensino médio precisam fazer um trabalho interdisciplinar de conclusão de curso. Meu tema é fisiculturismo e os esteroides anabolizantes. Eu gosto, a, gente, a professora já incentivou a gente a pegar um tema que a gente gosta, porque é uma coisa que a gente vai ter que ler muito. O TCC em si é uma coisa que a gente não vai fazer só, só aqui na escola, entendeu? Faculdade, é, ensino técnico, a gente sempre vai ter que fazer trabalho de conclusão de curso para chegar no diploma, no certificado, né? Então é uma bagagem que a gente leva pro resto da vida, entendeu? Eles dão uma lista de coisas que gostariam de estar pesquisando e aí se conversa, se divide, o que, que cada um faria. E o currículo, professora? É uma das coisas mais discutidas no ensino médio atualmente. Ele é um problema? A aula vai ficar chata, o aluno vai achar chato e não vai querer estudar. Por isso que é, essa conversa entre as disciplinas com as coisas que estão acontecendo na mídia, as informações que estão vindo aí dia a dia... Né? com muita rapidez, tudo isso tem que ser trazido para a sala de aula para tentar fazer com que o aluno se sinta lá dentro motivado, que faz parte de todo um processo para debater, para opinar. Outra coisa interessante da escola Dr. Samuel de Castro Neves. Boa parte dos alunos faz curso técnico concomitante com o ensino médio. Faço mecânico de usinagem. Eu faço projetista CAD. Eu faço curso técnico de administração. Mecânico, Anetec. Também. O ensino médio é para quem realmente tem uma visão de futuro, porque é realmente uma coisa difícil, não é fácil de se seguir o ensino médio. Quem quer ter um futuro realmente precisa do ensino médio. Música